Hello, welcome everybody. Hello, hello. Welcome everybody. Hello, Marvel. Hello, good night. Hello, Mabel. How hello. are you? Hello, good night. Fine, and you? Very good, very good. Hello, Sandra Acevedo. How are you? Hello. Fine. Hello, Rosa. Welcome, welcome. Are you ready for your English class? I said, are you ready for your English class, ladies and gentlemen? Yes. Okay, all right. So in the previous class, we were looking at WH questions. Do you remember? We were looking at WH question words. Do you remember? So in today's class, uh, we're going to move on. And we're going to be looking at section 3.7, where it says knowledge check. Section 3.7, knowledge check. Now, for the knowledge check, we're looking at this section, instructions. Complete the conversations. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. Instrucciones. Complete las conversaciones, seleccione la respuesta que contenga las dos palabras que hacen falta para completar cada pregunta. For example, number one, conversation one. What does your sister do? My sister, she's a nurse. So, A, mm, does she, mm, it's difficult, but she loves it. What is the correct answer from these right here? Where like, what like, how like? How, like. how does he like? Very good. How does she like it? All right. I want you to complete conversation two in pairs. Are you ready? Are you ready? Ready. All right, let's do it. Yeah, ready. All right, let's do it. Hello, Ruben Vega, va entrando. Hello, Ruben Vega, va entrando. Sí, sí. Ah, ok. Eh, en este momento, eh, vamos empezando nosotros también. Eh, estamos eh, trabajando esta actividad en la sección 3.7. Va a completar las preguntas con las dos palabras que faltan. Por ejemplo, en la primera dice, What does your sister do? My sister, she's a nurse. Y de allí la segunda, mm, Does she, mm, It's difficult, but she loves it. So la respuesta para esta sería, how does she like it? It's difficult, but she loves it. So, ahorita lo que vamos a hacer es completar las preguntas in pairs. Do you understand? 
Same. Do you have any questions? No. All right, let's go. Lo voy a poner con Alba y Norberto en la tres. Uh -huh. What does your sister do? My sister, she a nurse. How does she like it? It's difficult, but she loves. Where does your brother work? At the airport. He a pilot. Pilot, perdón. Oh, how does he like it? He doesn't really like it. How do your parents like their jobs? Oh, I guess they like things. I don't remember where do they work. In an office in the city. What do you do? I am a student. I see. How do you like your classes? Very good. I like them a lot. Ahora si quiero usted me pregunta. Se agregó otra persona, pero no sé si me do your sister do? Uh, my sister, she is a nurse. Who doesn't she like it? It's difficult, but she loves it. Ok. Luego sigue, where doesn't your brother work? All right, all right. Estoy viendo que la mayoría ya terminó. So we're going to start with conversation number two. Alba, conversation number two. Alba. Hi, teacher. Hello. ¿Me puede hacer la número dos, por favor? Yes. Where does your brother work? And the answer at the A4, he's a, pi a pilot. Very good. Where does your brother work? At the airport. He's a pilot. Perfect. Pilot. Pilot. Very good. Pilot. Uh, mm -hmm. Marvel. Continue. Marvel. Uh, yo no lo he terminado, teacher. De verdad, no, no, no le podría contestar. Okay. ¿Quién le puede ayudar a Marvel con la que sigue? Oh. Oh, how does he like? How does like he it? like it? Uh -huh. How does he like it? Very good. Correct. He doesn't really like it. He doesn't really like it. Excellent. Oh, how does he like it? He doesn't really like it. No le gusta ser piloto, I creo. <laughs> <laughs> the next one, Norberto. Norberto. Norberto Marvel Pineda. Hola, hola, hola. Disculpen, disculpen que no, no tenía el micrófono encendido. Ok. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería, teacher? Disculpe que no estaba pensando. Eh, estamos en la conversation number three. Sí. Conversation number three. This one over here. En la conversación número tres. La primera es. That is correct. Uh, who do your parents like their job? Do? Mm, how do, like? do your parents like? like their jobs? Okay, very good. How do how? your parents, um, how, how? Yeah. do uh, your parents <laughs> like, correct? Oh, I guess they like them. All right. The next one, please. Let me have Patricia Nunez. The next one. I don't remember. Uh, 
I don't remember where in an office in the city. I don't remember. Where do you where do you they where do they work in a, in an office city in the city? Excellent. Thank you. Ruben Vega, conversation number four. Este, espérenme que estoy trabajando aquí. Ya, ya le, si quiere la próxima, le conté. Ok, it's ok. Uh, Sandra Acevedo, the next one. La conversation four, ¿verdad? Correct. What do you do? I am a student. Very good. What do you do? I'm a student. Susan, the next one, please. Susan, the next one, please. I see the hub. Do you like your class? They, they're very good. I like them a lot. Perfect. I see. How do you like your classes? They are good. I like them a lot. Perfect. Excellent work. Excellent work. Okay. okay. Veo que todos hicieron eso rápido. La sintieron fácil. Okay. By the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will be, you will learn be verb plus adjective and adjective plus noun. Vamos a aprender cómo colocar los adjetivos. Por ejemplo, tú puedes decir, ella es una mujer bonita. She is. She is, is a. Beautiful lady. Beautiful. Be, lady. Beautiful woman. She's a beautiful woman. O puedes decir, she is a beautiful woman. O puedes decir, the woman. is beautiful. So, básicamente estamos expresando la misma cosa, solamente que en la primera estructura, primero va el adjetivo y después va el nombre. En la segunda estructura, primero va el nombre, después va el verbo to be y después va el adjetivo por último. Ok, so es la misma cosa, estás expresando lo mismo Solamente que son dos estructuras diferentes. Ok. Verbo to be y adjetivo es esta estructura que van a ver acá. Esta. Y adjetivo y nombre era, es esta. The woman, the, she is a beautiful woman. Adjetivo y después el nombre. Veamos el video. Por favor, tomemos apuntes para que después me puedan hacer consultas o preguntas. Hi everyone, in this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart. B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. 
At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is, is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective. stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A, then we will have the profession, fire, fighter. After that, we add the verb has. Next, the article, A, then we will add the adjective, and finally we need to add the noun, which in this case is job. Now I would like to give you some adjectives which may describe different jobs, and then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring. All right, everybody repeat, please. Boring. Boring. Easy. Boring. Boring. Easy. Boring. Easy. 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 Dangerous. Exciting. Dangerous. Dangerous. Exciting. Difficult. Exciting. Exciting. So, difficult. Use difficult. Stressful. 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 I would like for you. All right, so, estos son los adjetivos que van a usar. Boring, easy, dangerous, exciting, and difficult. One, two, three, four, five, six. So, me tienen que dar una oración por adjetivo. Perdón, dos oraciones por adjetivo. Utilizando el adjetivo en contexto. Por ejemplo, si yo te digo... Um, Si yo te digo, a bus driver, bus driver's job is boring, right? Es aburrido el trabajo de un conductor. The bus. A bus driver's job is boring. O te puedo decir. A bus driver has a boring job. Right? Un, un, el conductor de bus... Tiene un trabajo aburrido. So, estás expresando la misma idea utilizando dos diferentes estructuras. So, cada, oración, cada adjetivo lleva dos oraciones. Uno con el verbo to be primero y después el adjetivo. Y la otra con el adjetivo primero y después el nombre. Any questions? Any questions? 
y los van a escribir aquí en el discussion forum. Questions, 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 questions. Somebody, somebody, anybody, one body, two body, nobody, anybody ask me a question. Nobody, somebody, one body, two body, anybody, you body, we body. Somebody, Aita, what's up? En mi caso que estoy en el teléfono y en el trabajo, no puedo escribir ahí en la plataforma. Oh, it's okay. Lo puede escribir en algún pedacito de papel y después lo puede trasladar a su plataforma. Is that okay? Okay. Yeah. Hi, Sandra. All right, ready? Let's go. Hi. Sí. Oh. sí, vaya, yo estaba viendo, podríamos poner una, quiero ver. Um, como por ejemplo, el trabajo de un electricista es peligroso, no sé, podría ser. Mm, con danger, dangerous. Uh -huh. Con dangerous sería dangerous. Sí, sí. Uh, electric, ¿cómo sería electricista? Estoy perdido. Uh, electrical technical. Entonces sería... Uh, electrical technique oh, no jobs dangerous is dangerous sí verdad sí quiero ver um... uh, uh, electrical technique technique algo así jobs Job is done. Creo que así quedaría. Electrical technique. Oh, la otra es viceversa la esponja. solo una consulta y para describir la que dice a post drive has a boring jobs esa siempre llevaría el has o no sí sí así mm. como los ejemplos que dieron en el video mm -hmm. Prácticamente es la misma pregunta, solamente que en la primera, este, a lo que es el, 
la profesión y vamos a agregar la S. Uh -huh. Sí, quiero ver. Um, espérame, espérame. Es que veo que en los dos ejemplos que puso el About Drive, en los dos la ha puesto la, la S. No sé si no, lo copiaron. En la no. segunda no puso Drive con S. Lo puso sin no puso S. Drive. Sí, es que, es que la primera... Test? Vaya, les voy a explicar cuál es la diferencia. Ok. La, la diferencia es acá, mira. Por ejemplo, si yo te digo... A bus driver's apóstrofe S job. Este es el posesivo. A bus driver's job. Aquí les estoy identificando con el apóstrofe S... Le estoy edificando que job pertenece al bus driver. El trabajo del bus driver. So, en vez de decir la palabra tiene, él tiene. Estoy utilizando el apóstrofe mm. para decir que el job es el posesivo del bus driver. Y en la otra no. Cuando yo te dije que el manejador tiene, usé el verbo have, que es de tener. A... Bus driver has. O sea que en la segunda, aquí estoy identificando la posesión. Él tiene. ¿Me entendieron? Sí. Yes, hoy sí me queda claro. Yes. Oh, ah, excuse me. Ok. Gracias. Es que lo copié mal entonces. <risa> sí, el stressful y el boring. Y el... Ajá, y el boring. Analicia ya lo hicimos. Ya lo hicimos. El boring y el stressful. Bueno, no sé si... Eh, de mecánico ponemos... es, es estresante un tanto el, 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 el trabajo, porque tienen que estar con mucho cuidado para poner las piezas del carro, ¿no? <risa> no le vaya a caer el carro. <risa> pues sí, peligroso. <risa> entonces, bueno, entonces, le podríamos poner, si gustan acá... Um, a, a mechanic. Mechanic, ajá. Mechanic. Mechanic. Uh -huh. Job. Mechanics job. job. It's stressful. I mean, Joe is stressful. Uh -huh. Okay. Y el otro sería a mechanic. A mechanic has, has a stressful job. Stressful job. Stressful job. Job. ¿Cuánto nos falta? Ya solo nos falta uno. El boring. Boring, ¿qué, qué significa? Bo, bo, aburrido. Aburrido. <risa> Vamos a ver qué trabajo es aburrido. Um, solo el que no le guste a uno. Sí, sí. No Imaginemos uno que no, 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 no nos gusta, que no nos parezca, entonces, un trabajo. Eh, el cajero, el, el cajero lo que es, es un poco delicado. Ay, no, yo cajera creo que quedaría. Que no. Danger Rose. Danger Rose. Eh, la de abajo se ¿sí? podríamos poner a uh, no vamos a poner dangerous dangerous job el el, poli, el policía tiene un trabajo peligroso y el de abajo y el de abajo tendría que decir is dangerous Police job. Uh -huh. Es peligroso. Trabajo del policía. Es dangerous. Es dangerous. Es dangerous. A police job. Así. Ah, el, el tercero, ¿cuál es? Exciting. Creo que ¿Cómo? Exciting. Creo que exciting. Emocionado, ya. Ajá. Uh, 
uh, in January, in January, January, in, ¿cómo se dice ingeniero? ¿Cómo se escribe ingeniero? In January, in January, an engineer job engineer. is exactly, exactly. An engineer job is exact. Um, a la de abajo sería. No es emocional. emocional. El exacto no es emocionante. Espera. Exciting. Exciting. Es, bueno, el traductor me lo pone como existente. ¿Cómo? Existente. Ah. Espera, espera. Ajá. ¿Qué es exciting, bus? Exciting. Excitante. 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 Ajá. Excitante. <risa> Vaya, entonces la de abajo sí. Pero me lo pone como existente. El de Google. Ajá. Sí. Ponga el, el, tradu el, el diccionario Espérate, de acá. Que no sepa. Ah, pues no. Lleva C. No es solo existing. Eh, lleva C. Ah, pues ese sería. Este es, mira, ve. Sí, yo creo que lo escribí mal. El, el cuarto. Excitante. Ah, pues sí, excitante. Excitante. Ajá. Vaya, vale, entonces, el Pero trabajo... De... De que... <risas> Así como emocionante, creo yo, ¿verdad? Como... como... Ajá. Ajá. ¿Verdad? Okay. ¿Cómo se llama? Emocionante. Ah, va. Ajá, pues sí, emocionante. Algo así. Ajá, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, la primera puse, a engineer job is exciting. Uh -huh. Entonces, la de abajo sería, ex, a, engineer, engineer, a, engineer, exciting, Exciting job. No lleva el has. Has exciting. Así sería. No sé si, no sé si lleva el has. Y ahí está el teacher ve y me ayuda. <laughs> teacher. No. Has exciting job. Bueno, nosotros hacemos. Así pongámoslo y si está malo, pues lo corregimos. Ajá. Ajá. Eh, ¿La cuatro cuál sería? Difficult. Difficult. Uh -huh. Quiero ver una profesión. Uh, Langer. ¿Qué es? Ay, abogado. Uh -huh. I Langer. I Langer. El abogado tiene un... Tiene... El abogado... Tiene un trabajo difficult. Islander. Islander is job difficult. Difficult. Y la de abajo sería. Islander. Islander. Islander job. Es difícil. Difícil. Solo es era. Y el último es stressful. Stressful. Stressful es estresante. Uh -huh. mm, quiero ver, el, sería, ¿qué profesión podemos poner que sea estresante? De enfermera. <risa> o doctor. ¿Ah? Enfermera. Ajá, nurse pongamos. A nurse, cabal. A nurse. 
It's working. It's working. No es job, es que job es trabajo. Ajá, así ah, sí. Siempre se me olvida. A nurse is job very wonderful. Wonderful. Y la de abajo sería a job then and the nurse and job and job is nurse no cómo sería no a nurse a nurse a nurse eh, is very stressful job ajá is no sé pero nurse. no se ocupa el has no el has en vez de el is entonces sería a nurse has Ah, creo yo. Very, vamos a hacerlo así, a ver qué nos dice. Ah, a careful job. Yeah. Bye. Uh -huh. ¿Eso sería? Sí, solo eso. ¿Me las manda? Please. Ah, ok, ahorita se las mando, permítame. Por chat me las va a mandar. Sí. O, o en el chat de aquí, de, de la... De ah, ahí, ¿Cómo guste? Mejor me manda fotos. En WhatsApp, Va. no sé si me tiene ahí. Al chat del grupo se lo mando. ¿Y quién? O personal, Ajá, sí. dígame usted. Eh, Pero ¿sabe cuál es mi WhatsApp? <risas> eh, no, dígamelo y yo lo busco aquí. Ah, dígame su sí. número. 76, 26, Ajá. Ajá. 29, 29. 29, 29, Sandra, lo voy a guardar por cualquier cosa. Sandra. Eso me gusta, que se ayuden y se apoyen. I like that. Ahí I estamos know. pidiéndole ayuda a usted y no nos contesta. <risa> no las escuché. Perdón. No las escuchaba. No, es que este volado me está dando problemas. De ver. Ah, sí, aquí nos estamos ayudando. That's good, I like that, I like that. Bombero, ¿cómo se dirá? Bombero Fireman. Ah, Fireman. O, o Firefighter. Ah, ok. Fireman. Ok, eh, ¿todos terminaron ya o necesitan más tiempo? Más tiempo. Finish. Finish, teacher. Más tiempo. Finish. ¿Quién dijo finish? Finish. Yo. Ok, los que no han terminado, les queda de tarea porque la mayoría ya terminó. All right. Okay, let's move forward. 3.10, knowledge check. Instructions, oops. Instructions, write each statement in a different way. Follow the example. Instrucciones, escriba cada oración de las diferentes maneras posibles. Siga el ejemplo. Número uno, a doctor's job is interesting. El trabajo de un doctor es interesante. A doctor has an interesting job. Un doctor tiene un trabajo interesante. So, básicamente es la misma cosa diciéndolo de dos formas. Aquí la primera dice, a police officer's job is dangerous. El trabajo de un policía es peligroso. So, lo vas a escribir de diferente forma. A police officer has a dangerous job. Ok. Vamos a hacer eso ahorita en parejas y después lo chequeamos juntos. Ready? Let's go. Rosa, vámonos, Rosa. Rosa, vámonos. Usted está con Patricia y Alba. Vámonos, Rosa. Sí, ya terminé. Todo lado. Todo, todo, todo. Hasta las cinco. Yes, yes. Ah, es maestro de inglés, pero no puedo. No, no puedo. <ríe> Adelanto porque no me queda mucho tiempo para trabajar en la plataforma. 
Ok. Ok, ¿le ayudo entonces? Eh, espérame, quiero, me gusta siempre hacerlas primero y si ya no le hay, si pido ayuda. <ríe> ok. Hi, Susanna. Hi. How are you? So, so. Why so, so? Uh, Cansada. Un poco, sí. Todo el día trabaja. Todo el día. Veamos si puedo. ¿Dónde está? Es que no veo. No veo la pantalla mía. Ah. También no viene el teacher. Aquí estoy. No hay problema, ¿verdad, teacher? No, 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 para nada. La idea es ayudar al prójimo, como dice. That's right, that's right. Vaya, teacher, este, no veo mi pantalla, si querés bajar un poquito la tuya para poder ver yo la mía, para ver si puedo, no me ayudó de salirme para buscar mi, mi plataforma. No puedo. Vaya, entonces mejor le voy a tomar fotografía y después yo la, la completo. O oh, si querés, estás en la plataforma. Eh, sí, la tengo, pero lo que pasa es que no puedo entrar al, al ópera. Ah, porque si no, te le iba, te iba explicando en solo y la vas haciendo. Ajá. Por eso te decía. Sí, pero no, no sé por qué no hay el voladito para hacer pequeña la pantalla. Mm. Con no. el mouse, mantener presionado creo que es el mouse izquierdo, derecho, no me acuerdo, y con la cosita le haces para abajo. No me equivoco. Ah, la última me equivoqué. Esperen, que me quemé. Ah, 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 no era, ah, era, ah. A ver. Ah, pues sí, terminado. Ok. Sí, en la, en la última me ha salido malo porque puse a ah, vendor has a ah, AC. Pero como llevo la, la vocal, tenía que haber puesto an ah, AC ya. Y, y, y se ha fijado en las. En las preguntas estaba la que nosotros queríamos hacer. Ah, la de Electric. Uh -huh. Electric Cian. Sí. Solo que en el, por eso le digo, en el traductor nos ponía técnico el que máquina. Técnico electricista. Ajá, pero a veces los traductores se equivocan un poco. Entonces, bueno, yo siento que es más fácil tratar de, de adivinar qué es lo que dice. <ríe> Porque hay frases que son bien similares, ¿verdad? No cambian sí. mucho en la escritura. Sí, Entonces, si, sí. se, si se pone uno a analizar, o sea, se logra conseguir lo que es. Bueno, estamos dos o tres porque vi un, bo un bostezo por ahí. Dijo. Era el ah, teacher. Sí, 
Justicia, ajá, está espiando a los escondidos. ¿no? A ver si trabajamos, dice. Vaya, pues ya me voy, salud. <risa> bueno, se fue. Nada, no. No sé no, si aquí no llevan ese. Área. No lleva el apóstrofe. No. No, ah, pues por eso. No, no lleva el apóstrofe. Ah, no, porque el por... ejemplo ya lleva el apóstrofe, entonces tenemos que cambiarlo. Eh, ni a mí tampoco. <risa> Le agarra. Tampoco, ninguna. Ninguna. Ah, pues hay que dejarlo así y corregirlo. Y quizás algo no Algo no, no, algo no hemos puesto bien. Así es. ¿Qué? Ay. No sé, bueno, según nosotras lo hemos puesto bien, pero ninguna nos salió buena. Uh -huh. ¿Cuál? Todas. Todas. <risa> en serio, no les creo. Sí. ¿Qué? Vale, la primera es... Eh, apo, apoli, office. A police officer. Ah, ah, ya no lleva el... el has a dangerous el job. Uh -huh. Ah, pues por eso... Y le hemos puesto eso. Ajá, o sea, lo pusimos ah. igual. Ah, pues sí, ahí es. Eh, ahí el detalle, señorita. Ajá. Ajá. Pues se nos dijo, Por eso nos ha extrañado. Quiero ver si ahora sí. Ah, Bayo Chive. Ah. Sí, ¿verdad? La. Tres. Ah, no se le es mala. La tres. Solo lleva una L. Uh -huh. Y he puesto dos. <risa> Bye, sí, hoy sí. You got it? Yes. Ah, ok, ok. Ya hoy sí. All right. Vaya, vamos a chequear. Uh, la cinco la tengo mala. La ¿Cómo la, la tiene usted? And. And. Electrician. And electrician has ah. a difficult job, ¿verdad? Sí. Uh -huh. And electric. Sandra Acevedo. ¿Usted está en el grupo del WhatsApp, Sandra? Yes. Why? No la encuentro. Ah, va. ¿Por qué? No sé. No, no, como nadie tiene nombre en estos, estas cosas. <risa> Solo las fotos. Aquí, aquí sí. está con su hermana. ¿Ella es su hermana o quién es ella? Sí, mi sister. Tu sister. <risa> Se parecen bastante. <risa> ella tiene gemela. Así veo. Es gemela de, de, de otra. <risa> De veras. Sí. sí se parece bastante. Hasta sí. el mismo pelo se ve. <risa> ok, ya vamos a chequear. ¿Are you finished? Yes. Ok. All right, let's go. Let's get out of here. All right, ladies and gentlemen. Esta estaba un poco difícil, ¿verdad? Porque en lo que los estaba monitoreando, así como que les dificultó esta un poquito. Um, aquí está la primera. Uh, number three. A teacher has a stressful job. A plumber has 
a boring job. Eh, les voy a compartir una anécdota rapidito. Cuando yo tenía 15 años, 16 años, en Houston, eh, yo trabajaba con un plumber. ¿Saben qué quiere decir plumber? Plomero. Ajá, plomero. Y me pagaba 10 dólares la hora solo porque yo le podía traducir lo que yo les, de, le de, lo que él le quería decir a los trabajadores, yo les decía. Y lo que los trabajadores le querían decir a él, yo les traducía. Era un gringo. Y solo por hablar inglés y español me pagaba más que los demás. Y no hacía casi nada. <ríe> yeah. Así que este trabajo no es boring. Y es bien pagado en los Estados Unidos. <risa> es Para lo que bien. dijeron. <risa> yeah. No, es un, buen, un trabajo muy bien pagado. Allá puedes hacer mucho billete. All right. Uh, number five. An electrician's job is difficult. An electrician has a difficult job. A, a vendor's job is easy. Vendor es de esos vendedores. A vendor has an easy job. Any questions? No. You got it? You got it? Yes. All right. Now, by, look at section 3.11. Hey, guys, si usted le toca una pareja que usted ya hizo el ejercicio y el amigo ya hizo el ejercicio y ustedes quieren avanzar, por favor, siéntanse con toda la libertad de avanzar, ¿ok? No este, queden estancados. By the end of this class, you will develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Al final de esta clase, ustedes desarrollarán habilidades de predicción e inferencia después de leer y discutir un artículo sobre perfiles de trabajo. Job profiles. Listen, please. Saque su libreta y tome apuntes. At this moment. Hi, everyone. In this class, you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot. But she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Ok, so para lo que va a hacer para esta actividad es que va a pensar en un trabajo. Usted lo va a elegir. Yo más que nada les recomiendo que abre, hable sobre su trabajo. Ok, porque sabe lo que está haciendo, pero si no quiere hablar de su trabajo, puede hablar de mi trabajo, puede hablar del trabajo de alguien más. Y hacer un pequeño perfil, así como han hecho ellos acá, lo van a escribir aquí en el Discussion Forum. Ah, hicieron grabaciones. No, este no es de eso. Pero si lo hizo, está bueno. Pero igual, hay que, hay que escribir el, la, la descripción. ¿Do you understand the activity? ¿Qué van a hacer? 
un, perque, un pequeño perfil, así como han hecho aquí de actress, video game tester, dog walker y teacher. Este, este debe ser bien genial. Los dog walker. Yeah, yo amo los perros. Oh, bien. Sí, sí, yo, pero yo, vamos yo, a hablar en primera persona o, o vamos no, a hacerlo no, en tercera lo, persona. Sí, lo vamos a hacer en tercera persona. Aunque usted okay. lo haga de usted misma, hágalo en tercera persona porque esa es la estructura que estamos viendo. Ok. All right. Vamos a trabajar en parejas. Ready, let's go. una pregunta claro que desde luego que con mucho gusto que sí ok lo vamos a trabajar de, a manera personal sí pero lo van a, a decir bueno usted puede elegir eh, si lo hace de manera personal hágalo como que si usted está hablando en tercera persona pero de usted misma por ejemplo en okay. vez de poner Susana ponga Adriana ajá y después describa lo que usted hace. Adriana enciende su computadora en la mañana. Eh, Adriana hace reportes de clientes y, y, y reportes financieros. O sea, usted va a escribir de usted misma, pero en tercera persona. Ok. Gracias. Sí.
All right, ladies and gentlemen, sorry about that. Yo sé que están bien entretenidos y pues que quieren seguir trabajando. Los veo, los escucho. Todos están muy motivados. Así que les animo que sigan eh, avanzando en la plataforma. Ahora es viernes, así que Alba ya se me está durmiendo. So it's okay. Los veo el lunes. Sorry, teacher. <laughs> it's okay. Good night, guys. Bye-bye. Bye. 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 Los dejo que tengo otra clase. Bye. See you later. Bye. Take care. Happy weekend. Happy weekend. Enjoy in the gym. Bye.